الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم مجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل النقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وبلده والناس أجمعين صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا علمي على أحد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزة الكراد عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله
ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ക്യാപിറ്റലായ കവരത്തി 
അറിയപ്പെട്ട പ്രഗൽഭ മഹാനായ ഒലി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കാസിം അലി ഇല്ലാഹി ഫദ്ദുസല്ലാഹു സർറഹു അസീസ് അടക്കമുള്ള സിയമുലിമായി തങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖ് അടക്കമുള്ള മംഗലാപുരം മൗലാ മുഹമ്മദ് ജലാൽ മസ്താൻ ഉദിയുമാർബിന്റെ ഷെയ്ഖ് അടക്കമുള്ള കണ്ണൂർ സിറ്റി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കണ്ണൂർ സിറ്റി മൗലൽ ബുഹാരി അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പിതാവ് ഒമറുൽ മൊഹിയുള്ളു അടക്കമുള്ള പറമ്പികളോട് ശക്തമായി പ്രതിരീകരിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്ത സയ്യിദ് അബൂബക്കർ റബിയുള്ളു അടക്കമുള്ള വലിയ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാരും സാദാത്തുക്കളും സാലിഹികളും കിടക്കുന്ന ഒരു മുത്തബറക്കായ ഒരു ഭൂമിയാണ് പത്ത് വർഷത്തിന്റെ മേലെയായി അവരെ അവിടെ ഒരു പരിപാടി ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നി അവിടെ ഇവിടുത്തെ മാതിരിയല്ല സോഫറ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പരിപാടി തുടങ്ങിയാൽ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നല്ല അയിലിന്റെ മജിസായിരിക്കും അത് സാധാരണ ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകളൊക്കെ പോയി പ്രസംഗിക്കലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദുൽക്കായതിൽ അവിടെ ഒരു ഹജ്ജ് ക്ലാസ്സിൽ പോയപ്പോ ആ നാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ കണ്ട് ഞാൻ തമാശക്ക് അവരോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ഇക്കൊല്ലത്തെ റബ്ബിയുള്ളവർ ഞാൻ തന്നെ വേറെ പറഞ്ഞു അവരത് കാര്യമായിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വാഴ അവർ നോട്ടീസ് അടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ പോകാതിരിക്കാൻ പോവാവില്ല ആ പരിപാടിക്ക് പോകാൻ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇസ്മായിൽ അജിന്റെ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഒരു ദിവസം കിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ ആകെ കൂടി കാരണം ഇസ്മായിൽ അജി ഞാൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബന്ധാണ് ബഹുദത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാർക്കത്തി തീർത്ത് എന്ത് വിഷയങ്ങൾക്കും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടാലാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് തട്ടാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്താൻ ശ്രമിക്കാം സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നാണ് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് യാത്ര വരേണ്ട കപ്പൽ ഞാൻ ആ കപ്പൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇന്നലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാൻ എടുത്തിട്ടാണ് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നല്ലത് പറയാനും കേൾക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമുക്ക് തോഫീഫ് നൽകട്ടെ ആദ്യമായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നല്ല മനസ്സോടെ കാരണം ഒരു ചെറിയ സദസ് അല്ല ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്ന ഞാനോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോ അല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു അവന്റെ ഹബീബായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അവരെ പറ്റി പാടുന്നത് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് വലിയ അഭിവാദത്താണ് അവരെ പറ്റി പറയുന്ന വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷം പുറത്തു തരുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം സദസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ മനസ്സ് നന്നാക്കിയിട്ടിരുന്നാല് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിന്റെയും കഥനുസരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു കൊടുത്തു ഹസനാറ്റുകൾ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആ രീതിയിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ലോകത്ത് ആരെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു തീർക്കാം പക്ഷേ ലോകത്ത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അതാണ് 
ലോകത്തിനാരെപ്പറ്റിയും പ്രകീർത്തിച്ചു പാടി തീർക്കാം പക്ഷേ ഏത് ഗായകനും പ്രകീർത്തന കാവ്യങ്ങളിലൂടെ പാടി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അതാണ് ലോകാനുഗ്രഹി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ലോകത്താരെ പറ്റിയും എഴുതി തീർക്കാം പക്ഷേ എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അതാണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായി നേരിട്ട് ഇരുന്ന് കണ്ട് അനുഭവിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിച്ച സ്വഹാപത്ത് ആ സ്വഹാപത്തിൽ പെട്ട പ്രഗൽഭനായ ഒരു സ്വഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എതിരുള്ള ആള് ആയതുകൊണ്ട് അല്ല അല്ല ഇന്ന് ചില ആളുകളുണ്ട് റബി ഉള്ളവരാകുമ്പോ സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ റസൂർഹി തങ്ങളുടെ മതിൽ പറയാനും പാടാനും നടക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾ ഓർക്ക് കിട്ടുന്ന കടലാസും കൊണ്ട് നബിദിനം അനിസ്ലാമികം നബിദിനം ഇസ്ലാമികമോ നബിദിനം വിദ്യത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പെരുന്നാളും പക്ഷെ അള്ളാഹിന്റെ ദോഷിക്കോടെ കേരളത്തിലുള്ള സുന്നത്യമായത്തിന്റെ അലിമികളും ശക്തമായി അതിനെതിരെ പടം എഴുതിയപ്പോ ഇപ്പൊ അവര് തന്നെ റബിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പരിപാടി വെക്കാൻ പോലും തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോലും സമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് പറയാൻ മടിച്ച ആളല്ലേ അതേ സ്ഥാനത്ത് മഹാനായ ഒരിക്കലൊക്കെ ഹബീബിന്റെ മധു പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ എത്രയോ കാലമായി എന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഹബീബിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഹബീബിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി ആ ഹബീബിനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി ആ ഹബീബിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി പക്ഷേ സ്വഹാപത്തെ എനിക്കെന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ആ ഹബീബിനെ നോക്കി തീർക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ ഹബീബിന്റെ എനിക്ക് കേട്ടു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഹബീബിനെ പറ്റി എനിക്ക് ചിന്തിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്റെ കൽപ്പുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത എനിക്ക് പരിപൂർണമായി പഠിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായ ഹബീബിനെ പറ്റി എന്റെ ചെറിയ ഇരുന്ന് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ബഹുമാനം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോയാ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹബീബിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പോയാ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ അഭിവൃദ്ധ്യ ഗുരുവിനെ പറ്റി എന്റെ ചെറിയ ഇന്ന് വെച്ച് പറയാ ഞാനില്ല കേട്ടോ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രഗൽഭസഹാബിയായ ചിന്ത അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളൊരു നാല് ദിവസം വാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളല്ല മുഹമ്മദ് നാനൂറ് ദിവസം പറഞ്ഞാലും തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ 
ലോകപ്രശസ്ത പ്രവാചക പ്രേമിയാണ് മഹാനായി ഇമാമുദൽ ഭൂസൂരി ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു റൂമിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ കേറൂല ഒരു ദിവസം റൂമിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയപ്പോ ഈ ഹബീബിന്റെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ ചിന്തിച്ചു പോയി അലഹമില്ല ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ പ്രകീർത്തിച്ചല്ലോ ചിന്തിച്ചു തീർന്നില്ല അല്പസമയം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കുറ്റബോധത്തോടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമാം മൂസൂരി തങ്ങള് പറയുന്നില്ല ഇല്ല ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ മധു ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് ഹബീബിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു തുച്ഛം പോലും എഴുതിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ എന്റെ ഹബീബിനെ മധു ചെയ്ത് തീർക്കുകയല്ല ചെയ്തത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുവിലൂടെ പ്രകീർത്തനത്തിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി തളർന്നപ്പോ അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ശബ്ദത്തോടെ മദീനത്തിൽ പുനമ്പറ മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്ത് ഉറക്കം ഒരു സ്വലാത് ചൊല്ലിക്കോ ഹബീബിന്റെ നോട്ടം ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് തരട്ടെ മൗലായ ഇല്ല ഒരു വാചാലനായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ആനയതാവിനെ പറഞ്ഞു നിർക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരെടുത്തുകാരന്റെ പേനത്തുമ്പിലുള്ള മഷി എത്ര അക്ഷരങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടാലും എന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു കാവ്യക്ക ഒരു കവി ഒരു കായകനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ നാവിലൂടെ എത്ര വരികളിലൂടെ പാടിയാലും എന്റെ ഹബീബിനെ പാടി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ വചനമുണ്ട് ഏതാന്നറിയോ എന്റെ ഹബീബിനെ മധു ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ വാക്കന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഏതാ അധിപനായ റബ്ബാഗ് നീ പടച്ച പടപ്പുകൾ എന്തുകൊണ്ടോ അതുകളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും കൂട്ടത്തിൽ ായ ഒരു വ്യക്തി എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് അവിടത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് മഹാനായി ഇമാമുദൽ പാടിയെങ്കിൽ എന്റെ 
നിന്റെ കരളിന്ന കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ പാടി തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവല്ല നമ്മുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു നേതാവല്ല നമ്മുടെ നേതാവ് എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു നേതാവല്ല നമ്മുടെ നേതാവ് അങ്ങനത്തെ ഹബീബിനെ പറ്റി എത്ര നൂറ്റാണ്ട് പറഞ്ഞാലും തീരൂല തീരുമാനിച്ചാൽ <laughs> ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കടലുകളും എല്ലാ പുഴകളും വെള്ളത്തടാകങ്ങളിൽ മുഴുവനും അതൊരു വേള മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് മശിയാക്കി തന്നു ലോകത്തുള്ള സർവ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചില്ലകളും നിങ്ങൾക്ക് പേനയാക്കി തന്നു എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഇലകൾ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മാവു കടലാസാക്കി തന്നു എന്തിനു വേണ്ടി അമ്മാവുവിന്റെ കലാമാകുന്ന കുർആാൽ അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം വിശദീകരണം എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ തന്നെ റബ്ബു താല പറയുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ചു ചെയ്തു തന്നാലും റബ്ബിന്റെ കലാമാകുന്ന കുർബാനിനെ ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആ കുർബാൻ ഏതെങ്കിലും മൂലവി മാറിയ ഒരു മലയാള പരിഭാഷയിലൂടെ വായിച്ചു നോക്കേണ്ട ഒരു സാധനം അല്ല അതിന്റെ മൂലക്കുള്ള ഒരു പോകൃത മാത്രമേ അതിലൂടെ പഠിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നിട്ട് ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ആ പരിഭാഷയും വാങ്ങി അതും വായിച്ച് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ഹദീഫിന്റെ പരിഭാഷ വാങ്ങി അതും വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ കല്യാണ പോലെ പോയിട്ട് ഓന ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം വളർന്ന കേട്ടാ വിചാരിക്കും ഓനെ പോലത്തെ ആളുകളും പത്തും പതിനഞ്ചും കൊല്ലം പള്ളി ദിവസം ചോദിപ്പിക്കുന്ന മുത്താലിമീകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മുത്താലിമീകൾ മുത്താല ചെയ്യുന്ന ഒരു കുർആാൻ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ലോകപ്രശസ്ത കുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാവ് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റദിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതിയ തഫ്സീറു റാസി എത്ര വാണ്ടിയെന്ന് അറിയോ 30 ജുസ് കുലതി ഉണ്ട് 30 ജുസ് ആയിരക്കണക്കിന് പേജാണ് ഒരു ജുസ് തന്നെ അങ്ങനത്തെ 30 ജുസ് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ നൂറുകണക്കിന് തഫ്സീറുകൾ ഉണ്ട് ഒരറ്റ ആലിമ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഖുർആാനിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരൽപ്പുട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയോ ായിരുന്നു <laughs> അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ച കുർത്താനാകുന്ന മുഹമ്മദ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരത്ഭുത വ്യക്തിത്വമാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് 
എന്നാൽ എന്റെ കരടിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവൈമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിനീതന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മവന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അംഗീകരിക്കുന്നൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതേത് വിഷയത്തിലാണെന്ന് അതിയോ അത് റസൂർവാഹി തങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാഹി തങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തന്ന വലിയൊരു അതാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുക അള്ളാഹു ഈമാൻ അള്ളാഹു ശക്തിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മളെ കൽപ്പിൽ അള്ളാഹു ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുക എന്നത് അത് നമ്മുടെ അവകാശമൊന്നുമല്ല പടച്ചോനെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് തന്നതാണ് ആ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ആ ഈ മാനിന്റെ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഈ മാനിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് അമ്പിയാക്കളെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ മാനിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് സ്വഹാപത്തിന് ആക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ മാനിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഔലിയാക്കന്മാരെ തള്ളി പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ മാനിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ദുസ്വഭാവം ഒരു ഉണ്ടായാൽ ചത്തുപോകേണ്ടി വരും കേട്ടോ അമ്മാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പാവപ്പെട്ട സുന്നികൾ ചൊല്ലുമ്പോ അവരിലേക്കും ബോംബെറിഞ്ഞിട്ട് അമ്പതോളം മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഗുരുതരമായ പെരുക്ക് പറ്റി കിടക്കുന്നു ആരാ ഇത് ചെയ്തത് ലോകത്തുള്ള മഹാദികളും മൗദൂദികളും ഒക്കെ അവരുടെ അവസാനത്തെ മുഖമായി രക്ഷപ്പെട്ട ഇസിൽ എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന സമസ്ത കേരള ജമീനത്തിൽ വെറുതെ അല്ല പഴയ കാലം മുതലേ വിദേശത്തുകാരനെതിരെ ശക്തമായി നടപടി സ്വീകരിച്ചത് അവർക്കെതിരെ ശക്തമായി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഈകളെ ബോധവൽക്കരിച്ചത് വെറുതെയല്ല ഇവരുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആലിമീങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളറിയോ സൗദിയുടെ ഭരണം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ ഒരുപാട് സഹാബത്തിന്റെ വക്കുമറകൾ തല്ലി തകർത്തു മക്കളെ ജീവനോട് വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് ഒരു മുസിരിക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ മരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രാക്കുളകളെ പോലെ കൈകൊട്ടി ചിരിച്ചവരാണ് ഇവര് കേട്ടോ കാരണം അവര് വല്ലാത്ത ക്രൂരതയുള്ള മനസ്സിന്റെ ആളുകളാൽ അവര് വല്ലാത്ത ക്രൂരതയുടെ മനസ്സിന്റെ ആളുകളാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഒറ്റ സംഭവം സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ കരലിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു ദിവസം സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി എന്താണ് പ്രാർത്ഥന ഫീയമരിനെ 
ഒന്ന് എനിക്ക് <laughs> <laughs> ുന്ന പണിയാണ് ആ പിശാചം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ രജിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ചെയ്തുകൂടാ എന്നാൽ രജിതിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചോ ആദ്യമായി ആ നാട്ടിൽ പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീകളുടെ വിശ്വാസത്തെയും ആചാരങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് ആദ്യമായി ജനിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ആരാന്നറിയോ അതാണ് ഇന്നത്തെ സൽഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് അവർ ഹൃദയത്തിന് കാഠിന്യം കൂടുതലുള്ളവരാണ് മനസ്സിന് ഭയങ്കരം ക്രൂരതയാണ് അവർക്ക് ശത്രുതയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമികളായത് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും വാപ്പയും മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ നമ്മളാരും മുസ്ലിമായിരിക്കുന്നത് അല്ല 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 മുസ്ലിമായ ഉമ്മയുടെയും ജനിച്ച കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മെ മുസ്ലിമാക്കി തന്നു എന്നാൽ ആ ജന്മത്തിന് കാരണമായ ഉമ്മയും വാപ്പയും ചൊല്ലിയും മൗലൂദ് ചുരുക്കാണ് അവര് ചൊല്ലിയും കുത്തുമ്പിയത്ത് ചുരുക്കാണ് അവര് നടത്തിയ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ശുർക്കാണ് ആ ശുർക്ക് ചെയ്തവർ മുഷിനിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളയിൽ പേര് നടന്ന ഉമ്മ മുഷിനിക്കത്താണെന്ന് പറയാൻ അധ്വാനിച്ച് പൂറ്റിയ വാപ്പ മുഷിനിക്കാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു മകന്റെ മനസ്സിന് ധൈര്യമുണ്ടാക്കിയതാരാ സുന്നത്തി ജമാഹത്തിന്റെ അലിമീകളല്ല സുന്നത്തി ജമാഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരല്ല ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു 
ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യം മുഴുവനും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ വിഭാഗം അവർ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണെന്നറിയോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൽപ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് നിലനിൽക്കുന്ന ബഹുമാനം പോലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ എന്റെ കരലിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാര് ഈമാനിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാത്ത നമ്മൾ അത്തരക്കാരോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചങ്ങാത്തം കെട്ടുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വില അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയവരോ അവര് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിറകുടമായി അറിയപ്പെട്ട സഹാബിയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന മഹാഗ്രഹിയുടെ അടുക്കൽ മറ്റൊരു നാട്ടുകാര് കച്ചവട സംഘം അവിടെ വന്നു അവര് ചെന്നിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹുബിന് തങ്ങളോട് അബ്ദുല്ലാഹുബിന് തങ്ങള് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള ഇന്നൊരാള് ഇന്നൊക്കെ ഒരു അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹു നമ്പർ തങ്ങളെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ അയാള് എന്റെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുത്തരാശയക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ സലാം മടക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സലാം മടക്കിക്കോ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവ് ിൽ ഓരോസി ഞാനെ സിൽവശി എന്നോവ ബിൽക്കുതിർവാനി വൽവൗതി സമദാനി ഞാൻ എന്റെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്കപ്പെട്ടാരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ആരാന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രേമിച്ച മഹാൻ അവരുടെ ജനാസ കാണാൻ പോലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം അവരെന്റെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് എന്റെ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തെയും ആചാരത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും കളഞ്ഞു കുടിച്ചവരാണ് നമ്മക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ പിയാപ്പിളിയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മയ്യട്ടെ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല മയ്യ എങ്ങനെ വേണം വീട്ടിൽ 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 എന്ന തീമാൻ പോട്ടെ 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 കച്ചവടത്തിൽ പാർട്ടിമാരെ എടുക്കുമ്പോ അതൊന്നും സാരില്ല ഇപ്പൊ കച്ചവടത്തിലല്ലേ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനും പോകുന്നില്ല ആലോ ആലോ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അവരെ മക്കൾ സാമ്പത്തിക ചേർക്കണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോ അത് കെ ജി ക്ലാസ് അല്ല ഉസ്താദ് ഓൽക്കി പോലും തിരിയില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റൂല മോനേ ഹബീബിന്റെ പിണക്കം വാങ്ങണ്ട ഹബീബിന്റെ പിണക്കം വാങ്ങണ്ട ഹബീബ് പണിയ പിന്നെ നമ്മളെ പണത്തോണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ നമ്മൾ മേൽക്കോമയോട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ തറവാടിത്തം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തു കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു കാവൽ നൽകട്ടെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഭാഷ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഉദ്ധരിച്ചു പോയത് തെറ്റാണെങ്കിൽ മാഫ് നൽകണം ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പുനീ ധന്യമാക്കണേ അള്ളാഹ് 
സത്യത്തിന് ഈ ആശയത്തിന് അബൂജഹല് പോലും യോജിപ്പില്ല അബൂജഹല് പോലും ഈ ആശയത്തിനെതിരാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അബൂജഹിൽ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഉടുക്കം വരെ റസൂർലാനെ വേദനിപ്പിച്ച അതുകൊണ്ട് അയാൾ കള്ള കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ആദരിനോട് പടക്കം കാണിച്ച ആള ഇബ്രീസ് അതിനല്ല കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഏത് ലാനത്തുള്ളാഹി ഞമ്മക്ക് ലാനത്തുള്ളാഹി അലി പറയാൻ കുറച്ച് മടിയുണ്ടാവും കാരണം മൊയിലാർക്കാനെ പഠിച്ച് ലാനത്തുള്ളാഹി അലി പറഞ്ഞാലും റോഡും മെലെത്തിയാൽ നമ്മളെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആരായിരിക്കും ഇബ്രീസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ എന്തിനാ പാവത്തിന് നമ്മൾ ഇടുന്ന രസിപ്പിക്കുന്നു റോഡുമ്പോ പോയിട്ട് വാട്സപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്ന സിനിമ കണ്ട് ഇത് മൊയിലാമാരെ ബഹുമാനത്ത് അംഗീകരിക്കാത്തോട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരോട് കളിച്ച ഈമാൻ പോക്കടിച്ചു പോകുന്നു ഈമാന്റെ ബല മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഏത് പണി നടക്കൂല മഹാന്മാരെ എതിർക്കുന്ന സ്വാലഹ്യങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന പണി നടക്കൂല അതിന് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇബിനീസിന്റെ ഈമാനം എതിർച്ചു പോയി പിന്നെ ഓൻ കണ്ടസ് ഇല്ല ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട വലിയൊരു വലിയുണ്ട് ആ അറിയപ്പെട്ട വലിയ മുസാനബിന്റെ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട വലിയ മഹാൻ അയാളെ പേരാ ചില്ലർക്കാരനൊന്നുമല്ല ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ചന്ദനപ്പണി ഇട്ടിരുന്നിട്ട് അറിശിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭാഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത്രയും വലിയ ശേഖായി അത്രയും വലിയ ഹോജിയായിരുന്നു ഓരോ കറാമത്ത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല പക്ഷെ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹുദാല ദീനി പ്രബോധനത്തിന് അയച്ചപ്പോ അന്നത്തെ കുറെ ആൾക്ക് മൂസാനബിനോട് ചെറിയൊരു അതുകൊണ്ട് മൂസാനബി ഒന്ന് നശിച്ചു കിട്ടോ ഹസദ് മുത്താപ്പിന് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാളോട് നമ്മൾ കാസുണ്ടായ പിന്നെ ഓ മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയും ഇന്നല്ല പറയും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും കൽബിൽ നീ ഹസത് ഇട്ടു തരല്ലേ അള്ളാഹ് ഒരാളോട് വട്ടാത്ത ഒരു ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നീ ഇട്ടു തരല്ലേ റഹ്മാനെ അത് ഉറക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് അത് അങ്ങനെ അല്ല ആലയിലെ പശുവിൽ നടത്തി ഇങ്ങനെ പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കും ഇതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ബാലി വെള്ളം പറ്റാണ്ട് അരച്ചുകൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തരുന്ന സാധനം പിന്നെ തപറുക്കിനാണ് റസുബാന്റെ സഹസാണല്ലോ അള്ളാഹു തല വർക്കത്തുള്ള സാധനം കിട്ടട്ടെ അത് കൊടുത്താക്കാം ജനങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് പിന്തുണ അങ്ങനെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചപ്പോ എല്ലാട്ട അസൂയ മുത്തിയ 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 അസൂയ മുത്തിയപ്പോ അന്നത്തെ കുറച്ച് പൈസ ഓലെല്ലാം സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പുത്രം കിട്ടുന്ന ആളാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ട തരാം മൂസാനബിക്കെതിരായിട്ടൊന്നും ദ്വാരക്കണോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഏ അത് ഞാൻ ചെയ്യൂല മൂപ്പർ അള്ളാഹു ദീൻ നടത്താൻ വേണ്ടി അയച്ച ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് മൂപ്പർക്കെതിരായിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയൂല വിട്ടില്ല ഏതാളെയും പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഇത് എന്നിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താ മതി ഒന്നാം മൂസക്കെതിരായിട്ട് മതി ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇയാളെ മനസ്സൊക്കെ മാറിപ്പോയി കിട്ടാണ്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കിട്ടാണ്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതൊരു വല്ലാത്തന്നെ ഇയാള് മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനെതിരായി ചെയ്തു പോയി ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതോടെ 
അവസാനം നാവ് നീട്ടിയിട്ട് നായ ചാകുന്നത് പോലെ ചത്തുയൂയിലായ ഞങ്ങളുടെ നാവ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരാളെയും കുറ്റം പറയാത്ത നാവാക്കി തരണേ അള്ളാ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെയും ആക്ഷേപിക്കാത്ത നാവാക്കി തരണം അല്ലോ ഒരിക്കലും ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന പണിയെടുക്കരുത് ൂർത്ത് <laughs> നടക്കുന്നു <laughs> ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് തീയതികൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കടിയുന്നവർ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് മറ്റൊന്നുമില്ല രാഷ്ട്രീയം പറയാനില്ല സംഘടന പറയാനില്ല ഗ്രൂപ്പ് പറയാനില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല പറ്റി പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം അവിടെ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അത് സംഘടിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നാല് ദിവസം ഗുരുദാസ അടക്കമുള്ള ഒരു നാല് ദിവസത്തെ പരിപാടി നടക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കൃത്യം അവരുമാസ്കരിച്ച ഉടൻ ആരംഭിക്കും ഒൻപതര മണിക്കേക്ക് സദസ് സമാപിക്കും എല്ലാവരും ആ നാല് ദിവസം എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂൽ എന്റെ വാദിന്റെ ചെറുപ്പം നിങ്ങളോട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരണമെന്നല്ല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് പറ്റി പഠിക്കാൻ ഒന്ന് പഠിക്കണം മക്കൾ നമ്മൾ എത്ര വലിയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് എന്നാലും ഒരൽപ്പമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ വേണ്ടേ ഒന്നിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കുറച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൽമുണ്ടാകണം അല്ലേ അല്ലേ പൊരേല് നമ്മൾ കുളിക്കണ സമയത്ത് മേത്തി കേൾക്കണ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ മൊയ്തൂട്ടി ഏത് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കല് കിട്ടിയതല്ല ഇതേക്കലാന്നെ പോലത്തെ ഒരു കോട്ടാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓനിക്ക് ഞാൻ ഏത് സോപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഏത് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലേ നടക്കാം സോപ്പ് വാങ്ങാനാക്കുമ്പോ ലക്ഷന്റെ വാങ്ങണേന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ലക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ചെലയാണ് പറയുന്നത് ഹമാമ് എന്നെ വാങ്ങണോ അത്ര നല്ല മണില്ല ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല സോപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ ആരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു മാസികയിൽ എത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലായി നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പരസ്യം ഈ സോപ്പ് തേച്ച കച്ചറ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മണം അങ്ങനെ കയറി വരും പിന്നെ ഒന്നാന്തരം സിമ്പടനായി ചുണക്കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും അപ്പൊ കറുത്തൊരു തോന്നല് ഇത് തേച്ചാ കുറച്ച് വെളുത്ത് കിട്ടും പക്ഷെ ഇട്ട കറുപ്പ് കൂടെ അല്ലാണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ വെളുത്തിട്ടില്ല 
മുളകൊടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് മുളകിന്റെ പൊടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് കുട്ടികളെ പീടിയിലേക്ക് അയക്കാം എന്നേരം ഇപ്പോഴത്തെ ഉമ്മ മറന്നു പറയാം മോനെ ഇന്ന കണ്ടി തന്നെ വാങ്ങണേ മറ്റേ വാങ്ങിയൊക്കെ എന്തോരു സൈസ് ഇത് ഓരോ കമ്പനിന്റെ പരിചയം ഞാനൊരു ഞാനൊരു ബാലറി പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അന്ന് ട്രെയിൻ പോകാൻ വേണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ സമയം ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഞാൻ അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്ക അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പരസ്യം വന്നു എന്നെ പോലത്തെ ഒരു അസ്ഥി കൂടും ഒരു വല്ലാത്തൊരു സാധനം ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അസ്ഥി കൂടെ ഇങ്ങനെ എന്നെ പോലത്തെ സാധനത്തിന് കാണിച്ച് പിന്നെ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ കൂടി ഇങ്ങനെ ചോന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു അപ്പൊ നിരമ്പിനെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഓടല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നോക്കിയിരുന്നപ്പോ ഒരു ടോണിക്കിന്റെ പരസ്യം ഇത് കുടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചോര ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് ചോര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പരസ്യം കണ്ടോ എങ്ങനെയായാലും നാല് ബോട്ടൽ എന്താക്കും വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഏതാണെന്നറിയോ ലാഭകരമായ ബിസിനസ് ഏത് ഫീൽഡിൽ ആണെന്നറിയോ പരസ്യത്തിലാ ഒരു കോടി ഉറുപ്പിന്റെ തുണി ഷാപ്പ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു കോടി ഉറുപ്പിന്റെ പരസ്യം ആദ്യം തന്നെ നടത്തും എന്നാലേ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് അഞ്ചു കോടി കിട്ടുള്ളൂ അയ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ പരസ്യം ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കും എന്തിന് എന്നാലേ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് അതിന്റെ ലാഭം കൊണ്ട് പോരുള്ളൂ പരസ്യം അത് മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാരാം ഹലീ <laughs> മൗലിമാബദ <laughs> ഫിയാ <laughs> ഹൈ <laughs> പരിശുദ്ധമായ ദർബാറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ ഹൃദോറ് കൊണ്ട് ഈ സദസ് നീ ധന്യമാക്കണേ അള്ളാ അവിടെ എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ വലുതായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വം അതാണ് മുഹമ്മദ് 
ആ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ കമാലിയത്ത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈമാനിന്റെ വല മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട പണി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കല ലാ യുഅ്മിനു അഹദുകും ഹത്ത അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി വ മുൽദിഹി വൻ നാസ് അജ്മഈൻ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി വ ഫീ റിവായത്തിൽ വ മിൻ നഫ്സിഹി ഖാല റസൂലുള്ളാഹി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രീയം സംഘടനയും ബിസിനസ്സും ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള സർവസവും എന്തിനേക്കാൽ നിന്റെ ശരീരത്തെ നിന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വംബോടുള്ള സ്നേഹം അത് എപ്പോഴാണോ പരിപൂർണമാകുന്നത് അന്നാണ് ഈ മാനിന്റെ കമാലി അപ്പോ ഈ മാനിന്റെ വല മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ പരിപൂർണത ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണി എന്ത് തരക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഹബീബായ തങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അല്പമെങ്കിലും സമയം കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോ അവിടെ രാഷ്ട്രീയം സംഘടനയൊന്നും നോക്കാതെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അവര് പ്രവർത്തിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന പണി അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് കിട്ടുന്ന പണിയാകും കുറ്റം പറയുന്ന പണിയെടുക്കരുത് വേണ്ട ദരിദ്രകളും ഫസാദികളിലേക്കും പോകരുത് കഴിയുമെങ്കിൽ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക ജനങ്ങളിലേക്ക് ഹൈറായ വഴികൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാതെ വേണ്ട തപ്പിത്തലുകളും പ്രസാദികളും ഉണ്ടാക്കി തമ്മിലടിക്കുന്ന ദുസ്വഭാവം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്യമായത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതിയെന്ന് ഞാൻ ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ മുത്തമറക്കായ സദസ്സിൽ വെച്ച് വളരെ താഴ്മയോടുകൂടെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽഭുതമാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നന്നാക്കി തരട്ടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഈ മാനിനെ അള്ളാഹു ശക്തിപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഇന്നതൊക്കെ പോയി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആമ്പില് നമ്മൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന പണിയാ 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 നല്ല പള്ളി അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കട്ടെ എല്ലാവരും സഹായിച്ചു അല്ലേ സഹായിച്ചവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും കൊടുക്കട്ടെ ആ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം നിക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചു നേരം നിക്കരിക്കാൻ ഉണ്ടാവും നിക്കരിച്ച് സലാം കിട്ടിയാൽ ഒരുത്തം മറ്റവനെ കണ്ട ൾക്കുമാറാകട്ടെ സമയം സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക സാക്ഷാ 
ചാടി <laughs> അപ്പോഴാണ് ചെറിയൊരുന്നറിയോ <laughs> ഏതായാലും ഞാനൊരു ചെറിയ കുട്ടി കുറേശി കുടുംബത്തിൽ പെട്ട കുട്ടിയാണല്ലോ എവിടെയൊക്കെ പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒട്ടകത്തിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റി ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റി അവിടെ ഒട്ടകത്തെ മുട്ട് കുത്തിച്ചിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് ബാക്കിലെത്തി അപൂജയില് മുമ്പിൽ ഒട്ടകത്തോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞു മൂപ്പര് വരാറില്ല മൂന്നാമതും ഒട്ടകത്തെ ഒന്ന് തട്ടി മുട്ടി നോക്കി തകരാറില്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ <laughs> 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 ഇരിക്കണ്ട താമസം ചടപട ഉദരമൂട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഒട്ടക മുട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഉഷാറായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യാത്ര തുടങ്ങി യാത്ര തുടങ്ങൽ മാത്രല്ല എന്നാൽ ഒട്ടക നല്ലൊരു അഭിസംബോധന ആരെ മോഹൻലാലിനെ എന്താ വിളിച്ചെന്നറിയോ യാ അഹമ്മദ് ഓ പരമവിട്ടി പപ്പരവിട്ടി ഈ സമയത്ത് അബൂജഹിലിനോട് ഒട്ടകം പറയാണ് 
ും <laughs> <laughs> ിക്കുമ്പോ 
അത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പൊങ്ങി അത് പതുക്കെ നടന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി നീന്തിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതെ ഇക്കറിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ പ്രവാചകനാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം എന്നാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ കടുപ്പ് നോക്കണം അന്ന് മുഖാമുഖം നടത്തിയ മാത്രം ഇമ്മാതിരി കുറെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അബൂജഹിലിന്റെ മകനായ ഇക്കിരിമത്തി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരാളുടെ പ്രവാചകത്വ വാദം ശരിയാകണമെങ്കിൽ അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ കഴിവുള്ള അസാധാരണ വ്യക്തിമാകണം എന്ന ഒരു ചിന്ത അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവരുടെ കൽപ്പിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റിയാ പറയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ അയ്യോ ഇതൊക്കെ വേണ്ടാത്ത വർത്താനം ഇമ്മാതിരി പണിയൊന്നും ഞമ്മക്ക് പറ്റൂല അതെല്ലാം അള്ളാന്റെ കുതിർത്തിപ്പെട്ടാണ് നീ വേണേൽ പറച്ചോനോട് പറഞ്ഞോ പറച്ചോൻ എന്നെ നബിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സൗകര്യം വിശ്വസിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ വൈക്ക് ഞാൻ എന്റെ വൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല വെല്ലുവിളി അവിടെ നിന്ന് ധൈര്യത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ ആ പാറക്കല്ലിനെ പതുക്കെ കൈകൊണ്ട് മാടി പിടിക്കുന്നു പറയുന്നു എന്റെ കണ്ണുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ രോമകൂപങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാൽ അറിയാതെ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പിടിപെടാ വെള്ളമിടുകയാൽ എന്തേന്നറിയോ അമാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ കല്ലിനെ പതുക്കുന്നവനെ കൈകൊണ്ട് മാടി പിടിക്കുമ്പോ ഒരനുസരണമുള്ള അനുയായിയെ പോലെ ആടി ഇളകി പറിഞ്ഞു പൊങ്ങി വളരെ സാവധാനത്തിൽ നടന്നു വന്നു ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങാതെ നീതി ഇക്കരയിൽ വന്നിട്ട് പ്രസൂറുള്ള മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ രോമകൂപങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ താമസം കൂടാതെ ഇടിമുടക്കത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു കല്ലിന്റെ പ്രകൃതി എന്താ എത്ര ചെറിയ കല്ലായാലും വെള്ളത്തിൽ വീണാലും താഴോട്ട് പോകും അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു പാറക്കല്ലാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടും ഇക്കരയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ ഉമ്മപങ്കന്മാരെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ്മദിന് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് അതിർവിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും പുറകിടമാണ് അങ്ങനത്തൊരു നേതാവിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാരണമാണ് ആ ഹബീബിനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സ്വഹാബത്ത് അവരാക്ഷേപിക്കുന്നത് ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അവരനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഔലിയാക്കൾ അവരെ തള്ളി പറയുന്നവർ ഈ മാൻ നശിച്ചു പിൻഗാമികളായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് ആനിമീങ്ങളെയാണ് ക്ഷേപിക്കുന്നത് വലിയ അപകടമാണ് അനിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം ആ ഭിന്നാഭിപ്രായത്തിൽ ഹൈറേതെന്ന് തോന്നുന്നവർ അത് അംഗീകരിക്കാം അതേ സ്ഥാനത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ അനിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നത് അനിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നത് സദാ തുക്കളെ ചീത്ത പറയുന്നത് സദാ തുക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നത് 
വലിയ അപകടമാണ് കേട്ടോ അത്തരം ദുസ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകരുത് ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഒരാലിമിനെയും ചീത്ത പറയണ്ട ഒരു സൈനിയെയും കുറ്റം പറയണ്ട അവരവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹൈദുകളൊക്കെ ചെയ്യുക ഒരു നാട്ടിന്റെ പഴമയും പാരമ്പര്യവും എങ്ങനെയാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനോട് സഹകരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക ആ രീതിയിൽ നാടിന്റെ ഉയർച്ചക്കും വളർച്ചക്കും വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത്രയും വലിയ വിലപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് ആ നേതാവിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ ഹബീബും നമ്മളും തമ്മിൽ എവിടെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുണ്ടോ നമ്മുടെ ആചാരത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുണ്ടോ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണയിലുണ്ടോ നമ്മുടെ സംസാരത്തിലുണ്ടോ നമ്മുടെ നടത്തത്തിലുണ്ടോ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടോ ആ ഹബീബിന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെയോ ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെയല്ലേ പോകുന്നത് വേണ്ടാത്ത ദുരാചാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെയല്ലേ പോകുന്നത് പിത്തനകളുടെയും പ്രസാദികളുടെയും പിറകിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ സ്മരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ നല്ല സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ആ ഹബീബിനെ ജീവന് സമാനം സ്നേഹിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് എത്ര വലിയ ചങ്ങാതിമാരെ കിട്ടിയാലും എത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയുണ്ടായാലും എത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവുണ്ടായാലും എത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ടായാലും അവരുടെ സ്നേഹത്തിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് മോനെ അത് മാക്സിമം എവിടം വരെയാല് വന്ന് നമ്മുടെ ജീവൻ പിടിക്കുന്നത് വരെയാൽ മരണമാർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിന്റെ പട്ടവാറ് കണ്ണി നിന്റെ കാലോടെ പ്രകണ്ടടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അതേ കാൽ കൂടുതൽ നിന്നോടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് മരണമാണ് ഈ ബോധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരുടെയും ഉപ്പമാരെവിടെ ഉമ്മമാരെവിടെ ഈ മഹത്തായ മഹല്ലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പലരും എവിടെ നമ്മിൽ പലരുടെയും ഉറ്റവരെവിടെ ഉടയവരെവിടെ പള്ളിക്കാട്ടിലല്ലേ എവിടെ വെച്ചാണ് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മരണമെന്ന് പറയുന്ന സിംഹം നിനക്ക് നേരെ ചാടി വിടുപോയാൽ ഓടിയൊളിക്കാൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഒരിടമില്ല അഭയ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല കിടന്നു കൊടുക്കുക തന്നെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ പടച്ചത് ഇതുവരെ പോറ്റിയത് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും അവകാശമല്ല നിന്റെ ഉദാര്യമാണ് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിശാലത മുന്നിർത്തി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്ക് നീ ആത്മീയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് വരണേ അമ്മോ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അമ്മോ അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അമ്മോ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആത്മീയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് വരണേ അമ്മോ ആ മരണം നമ്മെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിനക്ക് ചുമ്പനം തന്ന ഭാര്യ പിന്നെ നിന്റെ അടുത്ത് കടക്കൂല മോനേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടി ചുമ വെച്ചതിന്റെ ഭർത്താവ് നിനക്ക് മരണവാസന്ന് പോയാൽ നിന്നെ തൊടാൻ തയ്യാറല്ല മോള് നിന്റെ അരികൾ ഒന്ന് കിടക്കാൻ തയ്യാറല്ല മോള് ഏവരുടെയും സ്നേഹം ആ മരണം വരെയാ ചിലപ്പോൾ ആ സ്നേഹം കബറു വരെ തുടർന്നേക്കാം ആറടി പണ്ണാകുന്ന കബറിൽ മൂന്ന് ഘട്ടം തുണിയിൽ ചുറ്റി പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിക്രും ചൊല്ലിയിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് അങ്ങ് താഴ്ത്തി വെച്ച് മണൽ കബറാ പലക വെച്ച് മൂടി മണ്ണിട്ടതിന് ശേഷം മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് നിന്നിലെ കോടി വന്ന് നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അതാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ആരടി മണ്ണാകുന്ന കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മെ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റൊരു നേതൃത്വമുണ്ട് അതാണ് മുഹമ്മദ് കോടിക്കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന സൂര്യകോളം ശിരസിന്റെ ഒരു ജാനുവത്തുയോഗിച്ച് വിയർപ്പിൽ മുറ്റി പരക്കമായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ ആശ്വാസത്തിന് ശപാഠത്ത് നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അതാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു തൊഴിൽ വള്ളം തന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ൈറബി <laughs> നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ഹബീബിനെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിച്ച മോനെ എങ്കിൽ ആഹൃത്തിൽ ആ ഹബീബിന്റെ ശപാകത്തുണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ തൃക്കൈ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഹൗദുൽ കോസറുണ്ട് ഇരുട്ടറയാകുന്ന കബറിൽ മുഖ്യമായ ഭാഗം അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഹബീബിനെ പറ്റി നന്നായി പഠിക്കണം അതിനെ പറ്റാവുന്ന സദസ്സുകൾ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഒരു പതിനാടുകൾ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി
വേണ്ടി സ്വർണം കൊടുത്തവരുണ്ട് കാശ് കൊടുത്തവരുണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട് പല വിധേന സഹകരിച്ചവരുണ്ട് നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ പ്രത്യുപകാരം മാത്രമാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ